Polscy kierowcy nie potrafią się zatrzymać, jak widzą człowieka na przejściu. No trudno. Energia, jaką wysyłasz, na pewno do ciebie wróci. Jest 5.30 rano. Ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki. I mówię ci dzień dobry na vlogu, na którym mówimy o profesjonalizmie, o komunikacji i o szczęśliwym życiu. Życzę ci miłego dnia. A kiedy ostatnio specjalnie w swoim kalendarzu, w swoim życiu zrobiłaś sobie czas, zrobiłaś sobie czas na to, żeby usiąść, nic nie robić, tylko pomyśleć. A jeżeli dawno tak nie było, to polecam, bo to jest najbardziej wartościowa rzecz w dzisiejszych czasach. Dwie najbardziej wartościowe rzeczy tak naprawdę to jest czas, który spędzamy z naszą rodziną i czas, który możemy spędzić sami, myśląc i zastanawiając się nad naszym życiem, nad naszymi celami i nad tym, co dalej. No to dzisiaj nagrywamy piosenkę Tezis. Nową! Jeszcze nowszą niż ta płyta, która nie wyszła, ale nieważne. I chyba wcześniej będzie można tą nową piosenkę usłyszeć niż tą płytę w ogóle. Let's go! I dzisiaj znów piękna pogoda! No? Pies, pies from Nebula. Pies from Nebula. To co Janek? Co dzisiaj robimy? Dzisiaj nagrywamy e, numer jeden. Ups, jak, jak się nazywa? Na składankę. Właśnie jak się nazywa. Nadejdzie, ten, nadejdzie ten dzień. Tak. Nadejdzie tak. ten dzień, tak. Nie. Z dnia na dzień na kawałek. To na Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, oto pierwszy dobry. i ostatni dzień nagrywania tego utworu. Poczekaj, poczekaj. Pojedynczego. Poczekaj, poczekaj. Yy, no i myślę, że to się uda po prostu. Każdy termin jest do dotrzymania. Właśnie ten musimy dotrzymać w dzisiejszym do końca dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, oto pierwszy dobry. i ostatni dzień nagrywania tego utworu. Poczekaj, poczekaj. Pojedynczego. Poczekaj, poczekaj. Yy, no i myślę, że to się uda po prostu. Każdy termin jest do dotrzymania. Właśnie ten musimy dotrzymać w dzisiejszym do końca dnia. Tylko mineraczki, albo mineraczki. Albo monetę. To może utrudnić zdanie, ale może pomóc w brzmieniu. Po co przyrobić 90 stopni, tak? I one się dotykają, to jest wtedy naj, najwęższe. Bata! Kawy nie widzę. To kupiłem. Jest. Posługa Nie. Masz, bo ci Nie. To kupimy, dobra. Jest, tak? O! Mogłeś się nie łamać przed nagraniem? Z łaski swojej. Ale ja sobie wybiłem się rano. 
Ale coś chcesz zrobić z nogą? Czy tak robisz? Nie, na szczęście nie, ale, ale wiesz, że... trzy próby podjąłem ratowania ratowania swojego kręgosłupa i udało widziałem. się finalnie, ale mało brakowało. No, widziałem, to nie wyglądało to dobrze. <laughs> czy możesz uważać? Co ty? Można? Cześć pies. To już wszyscy mówią na tego psa, że to jest pies from the bula. I zaraz się okaże, że stołek zamknął bramę. Tak nikt nie działa w zbliżeniu do psa. Dobra. Zaczęło niby wąską, nic nie widać, ale jak będzie pan szedł jakiś tam warsztat, coś tam, to cały czas iść, iść, iść i na jak pewno się obrażę. Jak to będę wiedział, że w drugą stronę. Dobrze. Dobrze. To hej. A Janek? A że coś tam na górze taki socjal jest, można sobie usiąść? Wiem, ale najlepsze jest pokoju. 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 Najlepsze jest Jak twoim zdaniem powinno się nagrywać? Że wchodzisz do studia i zmieniasz brzmienie, czy wchodzisz ze swoim brzmieniem i nagrywasz to tak jak jest? Ze swoim brzmieniem. Jakiś mikroruch chyba jest tam konieczny. Co Zrobisz tak, że będziesz coraz delikatniej śpiewał po połowie już frazy, a wtedy ja nic z tym nie zrobię. W sensie będziesz się gubić, że będziesz się schować. Pan producent do mnie mówi. I coś Kacper mnie obgaduje, ale nie słyszę. To dzisiaj zespół Tezis jest w Nebula Studio i nagrywa piosenkę. Która nie wiadomo jak się nazywa, bo Kacper jeszcze nie wymyślił tytułu. Haha! Dokładnie tak. Deadline Grażyny. Deadline Słucham? Grażyny. Deadline Grażyny. Numer nazywa się Deadline Grażyny. A, to Janek mi powiedział, że numer się nazywa Deadline Grażyny. Ciekawe o czym jest. Ty mi stoisz na kablu? Czy to? Ja? Czemu? Eee, niedobrze, niedobrze jest. To co Paweł nagraliśmy? Moim zdaniem tak średnio jeszcze. Aha. Nie podoba mi się twoje zdanie. Czy możesz mi powiedzieć, Danielu, co sądzisz o byciu perfekcjonistą? No to jest ciężkie życie, ciężkie życie, ciężkie życie. To jest złe, bo trzeba walczyć z sobą. Potwierdzam, to jest złe. Eee, końcówkę, tak? Czyli... Yeah! 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 Dzień dobry vlogu. To ja tylko króciutko, bo cały weekend był dosyć pracowity, bo w sobotę razem z Tezis nagrywaliśmy nowy singiel nasz. Właściwie nie tyle singiel, co piosenkę specjalnie napisaną na taką jedną fajną składankę, którą z fajnymi ludźmi robimy. No a... No więc całą sobotę spędziłem w studio. W studio Nebula u Maćka. I było sympatycznie, fajnie i bardzo fajnie to zabrzmiało tam i w ogóle super. 
i propsy. Natomiast temat, który tak króciutko chciałem dzisiaj z Wami poruszyć jest taki, żebyście nie dali się tak naprawdę wpleść w jakieś takie porównywanie się do innych, bo to w dzisiejszych czasach social media to bardzo łatwo jest robić. Bo na Facebooku wszyscy mają takie fajne fotki z wakacji, na Instagramie i w ogóle i na YouTubie każdy robi lepsze wideo od Was i lepiej montuje i ma lepszą kamerę i lepszy obiektyw i w ogóle. A to zupełnie nie o to chodzi, bo chodzi o to, żebyście pamiętali o jednej rzeczy. Najważniejsze to jest zacząć i coś robić, robić to regularnie i jeżeli Wy coś zaczynacie, to nie porównujcie swojego początku do czyjegoś środka. Bo po prostu to jest nie do porównania, bo każdy kiedyś zaczynał, bo nie każdy robiąc pierwsze wideo, pierwsze zdjęcie robił i to tak świetnie jak ci ludzie na Instagramie czy na YouTubie, którzy mają milion followersów. Ja w ogóle Was namawiam do tego, żebyście się nie porównywali, ale jeżeli już musicie, to porównujcie się do ludzi, którzy są na tym samym etapie rozwoju kariery, zespołu, kanału na YouTubie, czegokolwiek co Wy. A nie do ludzi, którzy mają 15 lat doświadczenia więcej od Was w, te, w tych tematach, bo wtedy nie ma porównania. To może być dla Was jakaś wskazówka, jakiś mentoring, to może być miejsce, do którego dążycie, tak. Ale nie, nie powinniście się z tego powodu czuć źle, że ktoś tam robi coś lepiej, bo zazwyczaj robi to dłużej, po prostu. Jadę sobie, jadę i się zastanawiam, dlaczego mnie tak strasznie bolą mięśnie, karki w ogóle, co ja robiłem przecież. No i sobie przypomniałem, że w sobotę przez 12 godzin miałem na karku gitarę, a ona waży. Stojąc w korku oglądam sobie różne polskie recenzje iPhone'a 10 i to co mnie uderza, zresztą za każdym razem jak oglądam polskie recenzje to mnie uderza, to jest to, że Dlaczego polscy recenzenci skupiają się na dwóch takich elementach zawsze, czyli na spasowaniu elementów i na palcowaniu się obudowy? Dlaczego tylko Polacy to robią? Dlaczego w zagranicznych jakichś amerykańskich, angielskich, szwedzkich recenzjach nikt na to nie zwraca uwagi, a Polacy bardzo? I to będzie ostatnia scena tego vloga. Mówię Ci papa, pa, miłego dnia z największego garażu w Europie Środkowo-Wschodniej i do zobaczenia za kilka dni. Heja! Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się.